Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana awe nanyi.
mwenyezi wa milele utuwezeshe daima kuya kuwata mapenzi yako kwa uchaji <coughs> na kuitumikia kwa hali yako kwa moyo mnyo kwa njia bwana wetu Yesu Kristo mwanao anaishi na kutawala nawe katika umoja wa roho mtakatifu Mungu milele na milele
Nize somo somo katika afii wa mtume Paulo wa Timotheo. Wewe ukae katika mambo yale. Somo la pili. Somo katika haraka wa Hebrania. Iwapo tunai kuhani mkuu aliyeingia katika mbingu Yesu mwana wa Mungu na tuyasike sana maungamo yetu kwa kuwa hatuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukua nasi katika mambo yetu ya udhaifu bali yeye alijaribiwa sawa sawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi basi na tukalie kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji hilo ndio neno la Bwana Mtakinywea 
na ubatizo ni batizo wao mimi mtabatizwa lakini habari ya kuketi mkono wangu wa kuume au mkono wangu wa kushoto si langu kuwapa ila wao watakaopewa waliowekewa tayari hata wale kumi waliposikia wakaanza kuwakasirikia Yakobo na Yohane Yesu akawaita akawaambia Wajua ya kuwa wale wanaohesabiwa kuwa wakuwa mataifa huwatawala kwa nguvu na wakubwa wao huwatumikisha lakini haitakuwa hivyo kwenu bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu na mtu anayetaka kuwa wa kwanza wenu atakuwa mtumwa wa wote kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kutumikiwa bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe pidia ya wengi Neno la Bwana tabiria Kristo eh yapata karibuni takribani miaka kama mia saba hivi kabla ya kuzaliwa tayari alitabiri eh, juu ya Kristo Kristo atakuwa ni wanamna gani bahati nzuri nabii Isaya alitabiri hivyo muda mrefu kuonyesha Kristo atakuwa ni wanamna gani eh lakini bahati mbaya mitume pamoja na kukaa na Yesu e, sasa karibu e, wamekaa naye muda na wamemsikia mara kwa mara Kristo akizungumzia habari ya kwamba atawakomboa watu kupitia njia ya msalaba kwa mateso halafu atateswa watamuua watamzika na siku ya tatu atakufa Fuka. kwamba ukombozi utakuja kwa njia ya msalaba ukombozi utakuja kwa kuyatolea maisha ya nafsi yake kwa kuifia dhambi na kuyashinda mauti jambo ambalo amekuwa akilirudia mara kwa mara lakini mitume bado walikuwa hawajamuelewa vizuri Kristo ni wanamna gani ndio maana basi kwenye nyakati mbalimbali hata katika maandiko anga watu husema mimi ni nani kwa sababu aliona hii shida bado watu hawajamu nani wengine nabii huyo mwingine huyu anasema anibatizaji ni nani elia ni nani basi ilibradi alafu asema ninyi ni nani ingawaje unaona Petro akajibu wewe ndiye basi mwana wa Mungu. Alihai. Unaona Yesu akamwambia hiyo, hiyo umeitambua sio ni neema ya Mwenyezi Mungu. Wengi hawajanitambua hivyo. Na na bado utaona pamoja na kwamba Petro alikiri hiyo imani, 
kwamba ni Kristo ni nani lakini tunaona katika injili ya leo huyu Yakobo na Yohani wana, wana kwa sababu Yesu amekuwa mara kwa mara akizungumzia sasa ana karibu anaondoka anaondoka hata usimika kwa mfalme na dini wakajua sasa tuombe vyeo vyeo walifikiri Yesu Ata, ataleta ukombozi akienda sasa Yerusalemu atakwenda huko kwa sababu alishaona na nguvu zake za kimungu ameona ametenda miujiza ameponya watu amelisha watu amefanya mambo kada wakadha hata anakufufua wakaona aha huyu ndiye sawa sawa huyu ndiye atake leta ukombozi kwenye taifa la Israeli ataurudisha ufalme ule wenye nguvu kama wa baba yetu Daudi Daudi ndio maana hawa wakaona aha tuwahi mapema bwana tutaka tuwe, utupe vyeo mmoja akae mkono wako wa kuume mmoja mkono wako wa kushoto naona katika mioyo yao Tayari waliona Yuda yeye tena mweka hazina mshika fedha sasa nafasi hizi nyingine kubwa hizi afadhali huyu bwana tumuombe mapema huyu mzee tumuombe mapema Yesu anambia mnachoomba amkijui wao walifikiria ufalme wa kidunia kwamba sasa wakati utakuwa umefika wa kupata vyeo nao wawe mabwana wakubwa waweze nao kutumikiwa eh kama ambavyo wakubwa wao wanavyo wanavyotumikiwa na sasa itakuwa ni fursa ya kutumikisha na watu kwa ajili ya maslahi yao maslahi yao pengine maslahi ya familia zao eh na marafiki zao kwa sababu walijua ukubwa ni kitu gani. Ukubwa ni ulaji. Walichokuwa wanapigania hapa ni ulaji. Kupata heshima katika jamii. Waliona jinsi maradhi walivyokuwa wanaheshimika. Kwa hiyo wakaona sasa itakuwa ni zamu yetu. Tumuombe huyu bwana. Yesu anambia hamjui mnachoomba. Mbona maneno haya ya Nabii Isaya ambayo yametabiriwa miaka mingi bado hayako kichwani katika akili zenu? Mbona haya ninayozungumza kwa takriban miaka yote miwili na kitu? Mbona bado hajakaa katika kichwa yenu? Na unjue hajakaa. Unaona Petro na Yohana tume wengine waliposikia kwamba hao hiyo hiyo sio kazi yangu mimi watapewa wata, wata, wale waliotarishiwa wakaanza kuwakasirikia kwa hiyo hata hao Petro na mitume wengine hawa waliobaki hawa wote mawazo yao yalikuwa kwenye vyeo kwenye vyeo kwenye ulaji si kwa sababu ya huduma na ndipo ambapo Yesu anawaambia wazi wazi Hivi ninyi mnaweza kweli kwa kinywa kikombe kitakachopinywa na ubatizo huo ambao mimi nimpata? Sasa tuwaweza. Lakini maana yake lazima kuzitoa nafsi zao kwa ajili ya watu kwa ajili ya dhambi utumishi. 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 Jambo ambalo Naliona hata leo hii mathala sasa hivi karibu tutakuja kwenye chaguzi za serikali za mitaa watu wata, 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 wataka wanaomba nafasi wataomba ridhaa kwa wananchi wawachague katika nafasi mbalimbali lakini ukienda kwa undani hivi kweli hawa watu wanataka hizo nafasi kwa ajili ya kunyanyua ulimwengu ulioanguka ulimwengu ambao uko dini uko duni kwa nyanyua maisha ya watu kuelekeza njia ya kufikia paradiso 
ya kufikia nchi ya hadi maana maisha yenye mafanikio kwamba kweli wanaweza kuyabeba maisha ya watu hawa wa Tanzania hawa maskini wa Tanzania hawa duni wakawanyanyua wakawaelekeza wakawaelimisha wakatunza rasilimali zao ili zifanye maisha yawe mazuri nadhani hapo kuna shida kubwa pengine tusiwacheke mitume hata hata sisi pengine tuko katika hali hiyo hiyo je maisha yetu eh yanaelekea ni kielelezo cha utumishi ni sawa sawa wakati mwingine anatafakari kidogo sana wewe kijana wa kiume ambaye umefikia muda mwafaka wa kuoa funga ndoa maana kuanzisha familia je mtu unajua kwamba mimi kufunga ndoa ni jukumu kubwa sana kuanzisha familia Wewe binti ambayo umefika mahala ambapo eh sasa ni mahala pa kuweza eh kukuolewa na kuanzisha familia unajua majukumu yako wajibu wako au watu tunaingia katika mahusiano kwa mfano ya familia basi kwa ajili ya, ya, ya mambo ya nje nje tu lakini mwisho wa siku kuna wajibu kuna wajibu eh kwamba wewe kijana leo unaitwa baba unajua wajibu wa baba wajibu wa baba kutunza familia kulinda familia kuelimisha familia kuelekeza familia kufika nchi ya hali kwenye mafanikio wewe baba unatakiwa wa, wa, familia watoto wako wafundishe kumjua Mungu okay. wewe mama wajibu wako ni kuzaa kulea familia na ni mwalimu wa kwanza wa mtoto manake hata mtoto anayejua lugha vizuri maana yake ni mama yake ni mama yake mama ndiye anayemfundisha mtoto lugha mama ndiye anayemfundisha mtoto maadili ya kwanza je tunajua wajibu huo maana huo ni utumishi ndivyo ambavyo naona sasa kwa mfano ninyi vijana wetu ambao leo umeomba misa eh mnahitimu kidato cha mtaitimu kidato cha nne sio eh sasa mbona mutiki sasa mbona mmelegea eh sasa ninyi mnakwenda eh mnataka sasa mnaomba Mwenyezi Mungu awajalie faulu mitihani yenu sawa mtafaulu sawa mtapata labda na kazi lakini mnajua wajibu wenu kwa jamii kwamba ninyi kesho mnatakiwa muwe watumishi ninyi kesho mnatakiwa muyatolee maisha yenu kwa ajili ya hii familia zenu kwa ajili ya kanisa kwa ajili ya nchi yetu kwamba sasa hivi ni shida eh halafu bahati mbaya kabisa wazazi hawa wazazi wenu hawa wanalia watoto sasa hivi ni wavuta bangi 
watoto ni wanakula madawa ya kulevya wazazi wamewafikisha hapo mlipo kama hapo ninyi wa kidato cha nne sasa mtaendelea mbele lakini baadaye ni kundi hilo hilo ninyi mnaoliza wazazi mnaoliza kanisa mnaoliza nchi kwa sababu ya kuto kujua malengo yenu ya maisha ni nini Ni kesho mtakuwa ni wazazi mama sio ndio mtakuwa na familia au kuna atakuwa sister eh? wapo mtaenda muona sister pale ataelekeza vizuri sister mmepata kandidati hapa pale haya mtamuona pale lakini hata kwenda kule ni wajibu mkubwa, sio? Ndio. Si mnamuona sister pale. Anavyowajibika, sio? Ndio. Eh. Hey. Sasa acheni kufuata mambo ya kidunia. Mmenielewa? Ndio. Eh. Hey. Mnyatolee maisha yenu, eh, hey, ili mlete furaha kwanza kwenye maisha yako mwenyewe, pili kwa wazazi wako pili katika kanisa lako pili kwa kwa kwa, kwa nchi yako Hatutegemei baada ya miaka miwili mitatu ijayo tunawakuta kwenye, kwenye nyumba za soba sio Maana hata siku hizo wasichana wavuta bangi Eh sekondari kwa watoto wavuta bangi Watoto wakula madawa kulevya. Eh? Anafuta bambi anyoshe kidole hapa akili mbele hapa kwa kanisani. Na bahati nzuri wote amvuti kama ni kweli. Eh? Sasa mlete ukombozi. Kristo ameyatolea maisha yake kwa ajili ya kutukomboa kuleta ukombozi. Kwa hiyo kesho na nyinyi niatolee maisha yenu kuleta ukombozi katika hii familia ya Mungu. Kuleta fikra pevu kuakomboa watu katika ujinga. Kuakomboa watu katika umaskini. Kuakomboa watu katika imani potofu. Na hiyo inahitaji sadaka kubwa. Inahitaji sadaka kubwa. Na ndivyo ambavyo na ninyi wazazi. Eh? Eh? Katika kada mbalimbali. Je, tunataka tuna, tuna tumetaka kuwa wazazi, tuna wajibu, tuna tujikumbushe tunajua wajibu wa mzazi? Tu viongozi Eh pengine wa kisiasa katika serikali katika na kadhalika na kadhalika kanisani huku je yeah, sisi kweli tunayatolea maisha yetu kwa ajili ya kunyanyua ubinadamu uliodondoka au tunataka nafasi hizi kwa ajili ya kujinufaisha kama Yakobo na Yohani Na ujue hatutofautiani wengi na Yakobo na Yohani ndio maana tunachagua kazi zenye maslahi. Gama ikitokea hapa kuna maombi ya kufanya kazi tiara hii. La 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 la. la. Hey. Watu wataomijana wataomba watu wengi kweli. Manake wanafikiri kuna nini? Kuna ulaji. Kuna ulaji. Lakini zile kazi za huduma pengine wengi wanastaki. 
Wasitake. Hey. Ndio maana kazi kama hii utume wa mapadri upadri au watawa ni wachache kwa sababu ni baba mmoja anaambia mimi siwezi kupeleka mtoto wangu huko seminari kwa sababu kazi yenyewe hailipi upadri haulipi Upadri haulipi yeye anafikiria mambo ya kidunia lakini akiugua ni tieni pale Akitaka kubatiza mtoto ni tieni pale Akitaka kufunga ndoa ni tieni pale Akitaka kuungana na ndugu zake ni tieni pale huyo upadri ambaye haulipi Mambo ya kidunia Mwingine sasa mimi kijana wangu siwezi kubali hayo padri. Mimi nataka wajukuu. Ukipata wajukuu machizi. Sawa unaweza kupata ki machizi. Kuna wazazi leo wanalia pamoja na kuzaa wanalia watoto yakuwa ni kero au sio? Ni kero. Siafadhali ambaye kuzaa. Ni kero. kama nabii Isaya alitabiri miaka mia saba kabla ya kuzaliwa Kristo kwamba mtumishi huyo atakuwaje na bahati nzuri pia tuna wizara sema utumishi wa umma si na kadhalika lakini unutumishi kweli mahala popote penye utumishi patakuwa na matokeo chanya Ukiona hizi nchi zetu hizi hasa nchi zetu za Kiafrika hizi wengi wanataka uongozi wanautafuta kwa udi na uvumba si kwa ajili ya utumishi kwa kuomboa watu kuwaletea maisha mazuri watu eh? nilikuwa naangalia kwenye mtandao juzi nikaona maraisi mar, masikini duniani wako wawili Josemu Osika na huyu rais wa Ibrahimu rais wa Burkina Faso Yeye Musika baada ya kupata urais mshahara wake ilikuwa ni dola 1012 akafikiria wananchi wake walivyokuwa maskini akawa anapokea dola 1500 zile nyingine zote alikuwa anapeleka kwa kusaidia eh, yatima au jamii ambazo zina maisha magumu na ame, ba, hata baada ya kuondoka ameendelea kuishi katika nyumba yake ile ile sio ikulu na ameendelea kutumia gari lake Volkswagen Beetle. Huku tuzoea kuita Kobe sio? Na huyu Traore, rais kijana kabisa sasa hivi Afrika. Yeye mshahara wake ameushusha na ameamuru badala ya kununua magari ya kifahari kama tulivyozoea kuona viongozi wetu wa Kiafrika yeye ametumia hela hizo kununua matrekta na kujenga viwanda na kupromoti kilimo kiasi kwamba katika huu muda mfupi tu Burkina Faso inapaki uchumi na gari yake ile ile aliyoingia nayo Land Rover Defender kama ya father father, father Sekija ndio hiyo hiyo anatumia mpaka kesho Toleo la mwaka na moja Lakini kwa sababu hao wawili 
waliona kwamba uongozi nafasi hii ni kwa ajili ya kuwanyanyua watu leo katika taifa hili unaona mataifa ya Kiafrika ni watu masikini lakini viongozi 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 watu wanafikiria tu akichapata uongozi wanafikiria magari ya luxury na kadhalika vitu vya luxury na kadhalika wakati maisha ya watu ni duni duni si tofauti tofautishi na baba ambaye hajui wajibu wake yeye yeah, atavaa vizuri atafanya vizuri lakini familia hoi hoi yeye yeah, atastarehe lakini familia maisha duni duni Hivi tunaotaka uongozi. Hivi tunaumia, tunaumia. Tunapoona maisha mimi na wewe naeleza pale pote maana naumia hata jumapili nimeeleza jumapili naumia ninapoona maisha ya waumini yako duni naumia. Na lazima nifundishe kweli kweli tena wakati mwingine kwa vitendo nikisema njaa ni mbaya manake mimi lazima nilime na mimi nalima ili kuonyesha mimi nachukia njaa na njaa haifai nalima eh ili kuonyesha kwamba tunaweza tukajikwamua nafuga ukifuga utakuwa na mafanikio eh ili kuonyesha kwamba kumbe mahala tulipo Unaweza kutumia rasemali za pale tukajikwamua kiuchumi ndio maana na mizinga ya nyuki sitini. <tos> eh. Sasa watu nao wanauliza hadi tutapata wapi? Ah unawaelekeza usio. Eh hey, lakini lazima tu tuone tuone sisi Mwenyezi Mungu ametuleta duniani ana mpango gani na mimi Mimi kuwa padri Mungu ana mpango gani na mimi Mimi kuwa potwe Mungu ana mpango na mimi kuwa potwe Padri sekija kuwa hapa handeni ana mpango naye wa kuwa hapa handeni au sio Ananyanyue watu kama ambavyo mimi nasema wazi wazi handeni mnyanyue Huo huo ndio mpango wako baba siku. Mungu kuweka hapa. Eh? Na wewe. Eh? Nafasi yako ni ipi? ndio maana unaona Yesu kuonyesha utumishi siku ile akawaosha miguu ah jamani angalia ni ninavyofanya eh na, na, na tunafikiri halafu utumishi kwa kweli unaleta faraja kubwa sana katika maisha kwa sababu ni kuna mambo ambayo uta, utayakosa haya hizi sifa za ovyo ovyo na mambo ya kidunia pengine lakini hakika kama umefanya jambo ambalo limeleta limeleta furaha kwenye maisha ya mtu au ya watu hata wewe utakuwa kwenye utakuwa na furaha afurahi lakini inahitaji sadaka hata ha huyu yakobo na 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 yohani baadaye walikuja wakafa kifodini kikondo alikinywea hakuna ukombozi bila sadaka hakuna jumapili bila ijumaa kuu hakuna hakuna pasaka bila ijumaa kuu 
Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu. Kwa sababu sadaka hiyo vivi naiona sehemu kubwa ni sababu ya ubinafsi. E, ubinafsi umetamalaki katika maisha yetu. Sasa kuondoa ubinafsi kunahitaji sadaka kubwa sana. Kuwafikiria wengine kunahitaji sadaka kubwa sana. Kumfikiria mwingine kwamba ni mhitaji kunahitaji sadaka kubwa sana. Kumfikiria mwingine naye kumnyanyua katika maisha, kumwelekeza njia ya kutokea katika maisha, kunahitaji sadaka kubwa sana. Na sadaka hiyo ni kuondoa ubinafsi. Ubinafsi Ndiyo maana Yesu aliondoa binafsi wote. Eh. What? Na unajua binadamu wana ubinafsi. Unaona Yesu hata pale mwisho msalabani ateseka nani wakasema nguo yake tupigie kwa. Yaani hata nguo yake jamani ya marehemu mnataka muipigie kura iwe ya nani? Yaani tayari yani amhurumie huyo mtu alipoteseka hivi pia unaitaka ndio sisi hata sisi wakati mwingine hata kitu kidogo ambacho kingemsaidia mtu mwingine unakitaka wewe Bas wanangu eh naombe kwa Mwenyezi Mungu ili mtakapofanikiwa katika sehemu yoyote ya maisha yenu muwe ni watumishi sawa eh sawa eh muwe ni watumishi eh mlete ukombozi kwenye familia zenu sawa sawa eh kila mmoja hapa anajua kuwa alikotoka sio ndio kwa hiyo mkifanya upumbavu mnaua kule kwenu sawa eh mlete ukombozi kesho kama kule wazazi wenu wanasomesha pengine wanajinyima sana ukipata sasa shughuli hata wajengee wazazi wako au sio boresha kwenu au sio tegemeza kanisa lako au sio tumia maarifa yako kuifanya Tanzania iwe ni nchi ya ahadi sawa eh ndio sasa wengine mbona mwetiki eh basi na nini huko naombea kwa Mwenyezi Mungu eh basi tunapoomba tuombe kile ambacho eh kitaleta tija katika maisha ya watu eh na mnapoomba basi yale yale mema Mungu awape saba mara sabini lakini yale mabaya mkiyataka hata kwa machozi msiyapate Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu tusimame na tukili imani yetu. Tusadiki kwa Mungu mmoja.
waja tangua bado kwamba ufalme wa Mungu si ufalme wa kidunia ambapo watu hupewa vyeo mbalimbali vya utawala ufalme wa Mungu unaanza katika mioyo ya waamini wanaofuata amri za Mungu ambazo ni msingi wa maisha bora Ifikio na kuomba utuchikie Kutuka roho ya Mungu na utangaze usipingane vyeo na heshima hata duniani bali utumie dunia kama matarisho ya kufika mbinguni e Bwana na kuomba utuchikie kutenda matendo ya kuenenza ufalme ufalme wa upendo amani ushirikiano na umoja hapa duniani e Bwana Duniani tunaona kwamba wakubwa wanatumia mamlaka ovyo kwa faida yao. Tusaidie kupinga mwenendo huu wa ubinafsi na kueneza ufalme wa wema, haki na amani e Bwana. Utupe moyo wa kutumikia badala ya kutumikiwa e Bwana. Mungu wa huruma ulimtuma mwana wako akutangazie ufalme wako usikilize maombi yetu wa Kristo wana wetu
kwa nguvu ya roho wako ili viwe kwetu mwili na damu ya bwana wetu Yesu Kristo yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake alitoa mkate akashukuru akaumega na akawapa wafuasi wake akisema Tuaeni mle nyote huu ndio mwili wangu utakao tolewa kwa ajili yetu Hivyo hivyo baada ya kula akitoa kikombe na kushukuru tena wapa wafuasi wake akisema Tuaeni mwe nyote hiki ndicho kikombe cha damu yangu damu ya ganu jipya na la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa mambo leo ya dhambi fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu
msaada wa mama yako tu upolewe na imani na dhambi wala tusipatishe na jambo lolote tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio kwa mwokozi wetu Yesu Kristo
kama ilivyo ada yetu kule kwenye makaburi yetu kule ufanyiwe usafi Nimesikia kuna mtu mmoja kichaa ameingia kule amejaribu kumfuatilia amefanya uharibifu kidogo ama sijui labda ni hawa saka vyuma cha kavu inawezekana Kwa hiyo naomba kule kufanyiwe usafi vizuri maana ndiko ibada itakako kufanyika Ninafikiria mara nyingine kujaribu hili labda nikirudi kwenye mafungo mnaweza kunipa maoni yenu na mapendekezo yenu kwamba kama tungekuwa tumejiandaa vizuri tungeweza tukaifanya misa ile pale pale lakini kama hali ya hewa na matarisho mengine hata turuhusu basi tutafanya hapa na kisha tutaandamana kwenda huko kwa hiyo yale yote taratibu za kimaandamano za nchi yetu zinafahamika ni lazima kuwa na kibali uwezi kupita tuko barabarani hivi kwa lazima tuombe kibali na hivi tunavuka katika barabara kuu hizi tupate kusaidiwa e, na watu wa usalama hata usalama barabarani kwa hiyo hilo lifanyike watu wajipange viongozi wa mashauri watatutayarishia utaratibu ili kusudi tuweze kwenda kusafisha vizuri makaburi yetu Jambo lingine ni wakumbushe waamini wote. Tutakapoingia mwezi wa marehemu ni wakati wa kuyasafisha makaburi yetu yote mahali tulipo. Hata kama si hapa, tuma salamu hizo kokote pale. Maana mimi niwaambie ile kweli. Lakini mwalimu Kurani kwa wote au si ndio mwalimu nani? Tumeenda juu, hapa si na shemasi au nani? Mahali fulani tulikwenda kufariki makaburi. Malitisha. Kama unakumbuka alisema tabulieni yeye wenyewe. Maana niliona kama kuna chatu kutokea chatu hivi. Lakini wale watu wamekuja kutoka mbali wana usafiri. Mimi wakaambia kama ingia kwenye gari yetu na nani ngazaa mimi kwenda pajua. Ngo jeleje mimi niende na gari yangu ya kazi. Baadaye nikawapa sharti kwamba kama ningalijua kwamba hamkufanya usafi nisinge bariki makaburi haya na niwapa masharti kwamba kabla ya kuondoka kwenda kazini kwao wao wamefanya nini wamesafisha ile makaburi vizuri muunganiko wa kanisa letu linalosali na la wale walioko tohorani na walioko mbinguni ambao ni watakatifu ni wake kanisa kwa hiyo lazima tutunze makaburi tuombe ndugu zetu marehemu tukumbuke kuchukua bahasha zenye fomu za kuwaombea marehemu wote ambazo bahasha zile zinakaa hapa tukiwaombea mwezi mzima Kwa hiyo kama unamthamini ndugu yako marehemu ama ndugu zako marehemu Halmashauri ya Walei ifanye utaratibu huo bahasha zile zipatikane mapema sana usiwacheleweshe watu ili tukianza ile siku ya kwanza ya kuombea marehemu majina ya marehemu yameshafika hatarini kupata kuombea si ndio hivi jamani eh eh basi tujitahidi sana kufanya hilo hata mimi mwenyewe Ninao marehemu wangu nitawaweka umumu na mimi mnipe bahasha yangu yenye fomu mapema ili sije kaingia hapa wa kwangu hawajafika wapi hawajafika tarehe baba wa mengero hata wewe pia wa kwako ni wako hapa katika parukia hii utachukua fomu katika bahasha hiyo na mimi nitawaweka hapa na kwa kuwa na wafahamu basi tutaendelea kuombea hivyo kwa hiyo ndugu zangu hilo twende nalo hivyo vizuri na tena katika vipindi vyote hivyo tunakumbushwa pia kwamba tunaelekea mwishoni mwishoni sasa tukikaribia kipindi cha mavuno mavuno kijimbo na mavuno kiparokia si ndio hivyo itakuwa jambo la ajabu sana 
kama mpaka leo uja mtolea Mungu shukrani yako itakuwa jambo la ajabu sana jambo la nini jambo la ajabu hata ukae kimya litakuwa jambo la ajabu sana Mimi naliona hilo kwa jambo la ajabu. Mavuno haya hayahusu mavuno ya shambani peke yake. Yanahusu matokeo ya ufanisi wa kazi zetu, kile tulichojaliwa katika kazi zetu kwa mwaka mzima. Iwe ni ofisini utakata sehemu ya mafanikio ya mshahara wako iwe ni gereji iwe ni shambani iwe ni biashara iwe ni katika mifugo kwa hiyo usije ukasema kwamba hali ya hewa haikuwa nzuri mara kuna watu wengine wamekuja wananiambia padre hali ya hewa sio nzuri lakini wanafanya ni maafisa katika hali mashauri ya mji wetu na hali mashauri ya wilaya. Amekuja anasema father hali mashauri kamuuliza, "Kwani mshahara hawakukulipa? Unataka kuishtaki serikali?" Wewe mabuno yako yanatokana na uzalishaji wako. Sisi kama parokia ya Handeni tumepangiwa kijimbo tutoe milioni sita ni kati ya zile parukia ambazo ni kubwa zile giant naomba mjipigie makofi kwa hakika hizo hazita toka mahali popote pengine ni sehemu ile ile ya mavuno unaoito na kwa mfano katika misa asubuhi iliyopata tu mfano kwamba parokia hizi zinahitajiwa kutoa fedha nyingi sana. Baba Mavegero wewe ni paroko unajua. Kwamba katika misiba hii tu ya mapadri wote hawa ni kama kila parokia inatakiwa zile za renti ya juu zinatakiwa kutoa kila msiba laki tano. Na misiba inatokea siku ambazo hatuna nafasi ya kutangaziana kwamba tulete nini tulete mchango au si nakumbuka msiba huu wa mwisho wa padre Elias Elias Laurent Maivai umetokea siku ya usiku usiku wa kuchea Jumapili mimi nimepata taarifa hizo wa kwanza saa saba na nusu usiku na kwa nafasi yangu ya kiongozi kwa mapadre ilibidi nitoke usiku huo huo nifike tanga kabla jua halijafanya nini halijachomoza sasa kulikuwa tena nafasi ya kuambia jamani usajikeni mchaki ilikuwa poi haikuwa na mara baada ya muda tukawekwa katika mkeka kwamba parokia zitatoa hivi na hivi na hivi na hivi ni katikati na mazishi yenyewe yamefanyika kabla tulikutana jumapili au si sisi tumetoa hakuna msiba ambao hatukutoa wala hakuna msiba ambao viongozi wa mashauri ya walei hawakupeleka matashi mema na washukuru kwa ufanisi huo naomba mwapigie makofi kwa hiyo ofisi zetu hazilani ayaangalia jambo lingine Sherehe hizi zote zinazofanyika lazima kila parokia inapewa jukumu lake hata ya hawa Tumekaa kikao mimi nilikuwa mmoja wapo kwamba ili sherehe za upadirisho na sasa ushemasi zifanikiwe zile parokia za renki ya juu wanapaswa kutoa shilingi laki nane, nane na wengine wote kwa taratibu uliopangwa tutatoa hizo ndizo zitakazotimiza 
lile lengo la milioni ishirini na tano tulizopanga ili kufanikisha sherehe hiyo naona ndugu zangu alimshauri mshajipanga vizuri mmeniambia kwamba jambo hilo halina mashaka kutatuma haraka ya mwezi jana mimi nasema zifike kule hata kabla sijarudi mafungo ili vijana wetu wapate sherehe hiyo nini hiyo nzuri sisi hatutakwa kwa hiyo sawa tena ni wasaidi hiyo ni shughuli yenu yenyewe changamoto kwa hiyo unaona zote hizi wakati mwingine zinajitokeza wakati ambapo aa, hii laki nane tutachanganya hii kuna target hapa sio eh hapa hata lazima tupashikie mapundi hapa siku nyingine tumelipa kutokana na fedha zetu zile zile na hakuna sherehe wala mchango ambao unahusu jimbo letu kumemisi naomba muipigie hapa shauri yetu makofi Hawa wana pesa gani au mimi na pesa gani Ni mavuno hayo usipotoa unakuhamisha shughuli nyingine za kijimbo kikanisa na kiparokia Kwa hiyo Almashauri atakizungumzia jambo hilo naomba kila mmoja awajibike sana katika hiyo Wakati wa sherehe za Kristo ufalme tuwasilishe taarifa ya matoleo yetu ya mavuno hapa hadharani mbele ya kanisa zima na wote tutajaliwa tutanyosha mikono tutasali sala ya kumwomba Mungu kumshukuru Mungu na kumwomba Mungu baraka yake tukafanye kazi tufanikiwe tena tuje kumshukuru hapo wakati wakati wa sherehe hizo utakuwa ndio sherehe ya komunyo ya kwanza parokia nzima kwa hiyo ni kama kanisa la handeni wa Kristo hapa handeni na parokia kanisa la parokia ya handeni itakuwa liko hapa sasa ukiona kiongozi wa jumuiya anakukwamisha hatiri maanani wala zungumzi habari hiyo ya kutoa sadaka ya shukrani kwa Mungu huyo kiongozi hana nia njema na mahusiano yako na Mwenyezi Mungu. Uongo kwa jamani. Eh, hey, mara kiongozi mwingine anaweza kukuambia tusitoe. Mwambie mimi natangulia mbele nitatoa shukrani yangu kwa Mungu. Si kwako wala si kwa padre wala si kwa kiongozi wa mashauri ya wale. Ni kwa nani? Ni kwa Mungu. Naomba jambo hili tulitilie mkazo sana. Ili kanisa la Mwenyezi Mungu niweze kuendelea mbele. Na leo siku hii kwa kuwa wanatajwa ni watumishi, mimi ni mtumishi. Mimi ni mtumishi wa Bwana pia. Ninafanya kazi katika shamba la nani? Katika shamba la Bwana. Kwa hiyo nisipoahimiza watu kwa ajili ya maendeleo ya ya familia ya Mungu, ya kanisa la Kristo, mimi si mtumishi mwema na wewe kwa mtumishi mwema katika familia yako katika jumuiya yako kiango chako na parokia wanangu mapendo daima daima mapendo sikia mapendo daima daima mapendo Sasa wanangu wa kilindi girls nimefika pamoja na wengine wengi na sherehe yenu baada ya hapo sio eh e, sasa ninyi mimi na hali mashauri ya walei hawa tu wanaotoka kilindi kutokana na message nilioipewa na viongozi wa TYCS muende mkale sherehe yenu nzuri mambo mengine mimi kama baba yenu na hali mashauri ya walei tutayasimamia vizuri sawa jamani wangu eh
yahusu matangazo ya daraja takatifu la ushemasi Tafadhali naomba usike na kichwa cha habari hapo juu. Kwa barua hii unaomba kutangaza katika parokia yako kwamba mmoja Frateri Alfred Stefano Mjata wa parokia ya Mongoi Tanga mbili Frateri Raymond Pelaji Usishao wa parokia ya Ushira Moshi na tatu Frater Titus August Mshami wa parokia ya Kabuku Tanga wanatazamiwa kupewa daraja takatifu la Ushimasi katika kanisa kuu la mtakatifu Antoni wa Padua Tumbageni Tanga siku ya Jumatano tarehe nne mwezi wa 12 2024 na na nne asubuhi. Hili ni tangazo la pili. Anayejua kizuio atoe taarifa kwa mheshimiwa baba paroko ambaye naye atatakiwa kutoa taarifa katika ofisi ya askofu. Tumsifu Yesu. Yahusu matangazo ya daraja takatifu la upadre. Tafadhali naomba husika na kichwa hicho hapo juu. Kwamba kwa barua hii unaomba kutangaza katika parokia yako kwamba mmoja Shemasi Andrew Salvatori Karatunga wa parokia ya mtakatifu Antoni wa Padua Tanga mbili Shemasi Christantus Julius Chiwili wa parokia ya Kilole Tanga tatu Shemas Ignatius Pasco Kangwele wa parokia mtakatifu Ambrose Tegeta Dar es Salaam na Itororo Konoa nne Shemas Godfrey Patrick Joseph wa parokia ya Roma mtakatifu Kibosho Mango Moshi tano Shemas Melkiore Bagari Filipo wa parokia mtakatifu Paulo Mtume Laba Ibulu sita Shemas Peter Kenneth Owino wa parokia ya mtakatifu Yosef mfanyakazi Ra, Raketi na Kuru Kenya saba Shemas Samuel Anton Shekidele wa parokia ya Kifungilo Tanga na nane Shemas Stephen Edward Msuya wa parokia tarajiwa ya mtakatifu Agustino Mwembe Same kwamba wanatazamiwa kupewa daraja takatifu la upadre katika kanisa kuu la mtakatifu Antoni wa Padua Chubageni Tanga siku ya Jumatano ya tarehe nne mwezi wa 12 2024 nne asubuhi hili ni tangazo la tatu anayejua kizuio na atoe taarifa kwa mheshimiwa baba paroko ambaye naye atatakiwa kutoa taarifa katika ofisi ya askofu tumsifu Yesu Kristo amina vizuri eh basi naomba tupigie Mungu makofi kwa hiyo wale wote watakaoitwa na halmashauri ya wale kwa ajili ya kuunda kamati inayohusiana na jambo hili la ushemasi na upadirisho tafadhali napokee kama sadaka safi kabisa kutoka kwa Mungu alipokea hili kwa mikono miwili nimshukuru padre Mavengero ambaye ametuhubiria vizuri pamoja na shemasi na watu wengine wako. Kwa kwa 
ilikuwa tofauti kidogo na hii ya waha ile pale na account number unaweka ile namba iliyosoma account holders account holder pale pale ni Roman Catholic Parish deposit unatia unaandika pale una deposit unaweka deposit unaweka digit pale pesa unazoweka lakini kuna sehemu imeandikwa transaction number pale pana gap pale pana eneo la uwazi kwenye ile form wewe sasa ndio pale unatakiwa uandike mavuno takatifu nyasi mavuno takatifu yohana naweka hiyo ni form ambayo itakuwa iko kule si anadiki moja kwa moja alafu pale chini kuna customer teja una uwezo kuandika pale mtakatifu nyasi tu pale na wewe mtu binafsi unaandika John Paul sawa inakuwa imeisha nafikiri ndio maelekezo ambayo tulikuwa tunapenda tuyaweke na tuyafanyie kazi wakati wa kuhifadhi hizo hela za mavuno kwa ajili ya mwaka huu 2024 naombeni sana kufuata huo utaratibu ili tuweze kutambua na kutoa hesabu hiyo kamili kutokana na kila jumuiya takavyokuwa imetoa na watu binafsi michango yao pia tumsifu Yesu Kristo